Hello, class. So, good day. We are going to discuss about the first ever topic in the readings of Philippine history. Definitely, it is the uh, very foundation of our lesson. So, this is defining and um, knowing ano yung mga principles or uh, concepts we need in the study of history. So, what is history ba? So, let us define what is history. History is derived from the Greek word historia, which means knowledge acquired through inquiry or investigation. So, pag sinabi nating history, uh, technically, it's the study of past or study of uh, what happened in the past, but through its etymological uh, meaning, historia, hinahanap natin through inquiry, through investigation, ano ba yung naganap nung nakaraan? Ano ba yung naganap? Hindi lang siya basta nakaraan 10 years, 20 years, decade or a century, but we have to trace back what happened, what uh, transpired sa mundo nung mga panahon na to para maging aral sa kasalukuyan. And as a discipline, it existed for around 2,400 years and as old as mathematics and philosophy. Remember ha, during the time pa ng mga Greek people, even during the time of uh, ancient Greeks, uh, like uh, during the time of uh, Plato, Aristotle, uh, and Socrates, sila yung mga magagaling na Greek philosopher, meron ng pag-aaral sa kasaysayan. Meron ng pag-aaral tungkol sa kasaysayan. But, was uh, this was adapted using the classic Latin, uh, Latin and Historia became known as the account of the past of a person or a group of people through written documents and historical evidences. This meaning stuck until uh, the early parts of the 20th century and became an important academic discipline. Sa totoo lang, napaka uh, tawag dito, napaka komplikado ng meaning ng history pero napaka simple lang din kasi pag-aaral ito ng nakaraan. Kung paano ba tayo matututo sa mga aral ng nakaraan? Sabi nga, di ba? Sabi nga sa isang popular na uh, tawag dito, popular na passage or maxim na sinabi ni George Santayana, those who did not learn from the lessons of the past are doomed to uh, commit the same mistake. Ibig sabihin, yung mga tao daw na hindi natuto nung nakaraan, sila din yung gagawa ng kaparehong mga kasalanan na nangyari nung kasaysayan or pare-parehong mga pagkakamali na naganap sa kasaysayan. So, uh, in understanding the meaning of history, the English word history derived from the word historia, yun nga, meaning learning or uh, knowledge, through inquiry, history meant a systematic account of set of natural phenomena. ba? Whenever uh, or not chronological factor, uh, factoring was a factor to this account, the course of time and its equivalent to Latin word scientia or science came into use halos sabay. Hindi lang pagbalik sa nakaraan na kinakailangan natin pag-aralan sa history. Kasi sa totoo lang, katulad nga din ang laging sinasabi ko sa mga estudyante ko, Ang pag-aaral ng nakaraan ay hindi lang basta pagbasa, pagkabisado ng mga importanteng petsa, importanteng pangalan ng mga tao, pero pag-alam, pag-analyze ng mga bagay na naganap sa nakaraan upang matuto tayo at upang ang mga aral na to tumatak sa atin at yung mga pagkakamali, mga aral na naganap sa nakaraan, matutunan natin at hindi na natin gawin sa kasalukuyan. ba? Dalawang world war na. Ang, ang dumaan sa atin. ba? Ano yung pwede natin gawin para mapigilan yung uh, magkaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig? Kasi hindi biro ang World War, diba? Tat, uh, dalawang digmaang pandaigdig na ang, ang kumitil sa halos milyong-milyong buhay. Ngayon, kung inaasahan na kung magkakaroon ng isa pang World War, malamang daw kalahati ng populasyon ng mundo ma-wash out. Hindi lang milyon yung mawawala, bilyong buhay ang maapektuhan. So, ano yung mga duties ng isang historian? First, to write about the lives of important individuals like monarchs, heroes, saints, and nobilities. So, ang pag-aaral ng kasaysayan, pag-aaral din sa buhay, syempre, ng mga popular na tao, katulad ng mga hari o reyna, mga bayani, mga santo, mga importanteng tao na yung buhay nila, masasabi nating mahalaga sa kung paano nagbago ang kasaysayan. 
yung buhay nila ay mahalaga sa kung paano, kung ano yung nangyayari sa atin sa kasalukuyan at yung buhay nila ay mahalaga na maaaring maging inspirasyon natin or bagay na hindi na natin gustong gayahin sa kasalukuyan. Historians also write about wars, mga digmaan. Ano yung dapat nating matutunan sa mga digmaan? Sabi nga diba ni Mensus, walang, kailan, walang sino man ang nananalo sa kahit anong digmaan. Revolution, kung paano ang mga revolusyon ay bumago sa lipunan. Paano ang revolusyong Pilipino ay bumago sa lipunang Pilipino? Paano ang revolusyong Frances ay nagpabagsak sa mga ma- malulupit na hari ng France? At paano ang... Uh, Industrial Revolution at saka Cultural Revolution ay bumago. Hindi man madugong mga revolusyon o himagsikan, ngunit nagbago dun sa takbo ng kasaysayan, takbo ng buhay ng mga tao nung panahon na yon. They live also in the mantra of no document, no history. Which means that unless a written document can prove a certain historical event, then it cannot be considered as historical fact. Humahanap kaya nga uh, sa mga susunod na topic, Pag-aaralan natin yung tinatawag na primary at saka secondary sources. Napakahalaga ng primary at saka secondary sources kasi ito yung mga dokumento na nagpapatunay na ang isang bagay, isang pangyayari sa kasaysayan ay tunay na naganap. Nung panahon na hindi pa may tao na pero wala pang paraan ng pagsulat, tinatawag natin yung prehistory. Kasi ito yung panahon na hindi pa Uh, marunong sumulat ang mga tao. Ngunit mabalikan ko lang yung mga important breakthroughs para breakthroughs. Ito mga breakthroughs na to, ibig sabihin ito yung mga discovery uh, innovation na nangyari sa kasaysayan na hanggang ngayon nakaka-apekto sa atin. For example, paggamit ng uh, gulong. ba? Diba? Dahil natuklasan ng mga sumeria ng paggamit ng gulong hanggang sa kasalukuyan, ginagamit natin ang gulong. So, in progress uh, of history, it opened up to the possibility of valid historical sources which were uh, not limited to written documents like government records, cl- uh, chronicle, chronic- chroniclers, accounts, and personal letters. So, pag sinabi natin progress of history, maaaring kung ano yung alam natin sa kasalukuyan, maaari pa siyang may mga pagkakataon na maaari siyang mabago dahil sa mga panibagong tuklas na mga ebidensya na maaari magpabago doon sa ating mga uh, pananaw. For example, uh, isa sa mga isyong uh, isa sa mga isyong uh, matagal nang pinag-uusapan is kung si Rizal ba talaga yung sumulat ng tulang sa aking mga kabata. ba? Diba? Pero, Uh, sa mga recent na study, pag-aaral ng mga istorya, lumalabas na hindi daw pala si Rizal ang sumulat nito. Pero yun nga, hanggat walang dokumento na nagsasabi doon sa mga panibagong argumento tungkol sa kasaysayan, hindi ito kikilalanin ng kasaysayan. Progress of all, uh, history also giving premium to written documents essentially invalidates the history of other civilizations that do not keep written records. Mahalaga yung pagkakasulat ng kasaysayan, di ba? Mahalaga yung mga nakasulat na kasaysayan kasi ito yung dokumentong magpapatunay na ito yung mga naganap nung panahon na yon. Kaya may mayroong mga chroniclers, mayroong mga tinatawag na scribe na sumusulat ng kasaysayan sa iba't ibang lugar. Restricting uh, restricting historical evidence as exclu- exclusively written is also discrimination against other social classes who were not recorded in the paper. Mas maganda rin na ang isang historian o isang manunulat ng kasaysayan ay hindi uh, prejudice. Ibig sabihin, wala siyang kulay na tinitignan kung ano yun talagang naganap. Wala siyang ibibigay na opinion niya when it comes to history. This loophole was recognized also by historian who started using other kinds of historical sources such as oral traditions in forms of epics and songs, artifacts, architectures, and memory. So, merong ibang bahagi ng kasaysayan natin na doon nakabase. History also became an exclusive uh, and started collaborating with other disciplines and uh, as its auxiliary discipline. For example, with the aid of archaeologists, historians can use artifacts from bygone era to study uh, ancient civilization that were formerly ignored in history because of the lack of documents. Ito ngayon sinasabi ko mga panahon na hindi pa nasusulat ang kasaysayan pero meron ng mga tao. Because of uh, archaeological digs, archaeological find. Like mga uh, paintings or yung mga drawings ng mga sinaunang tao or ancient people sa mga wall ng mga cave uh, na nagpapakita na kung paano yung uri ng pamumuhay nila. 
with also help uh, with also the help of linguists historical evolution were traced as well as past connections among different groups and flow of cultural influence by studying language and the changes that it has gone pakikita din natin di ba isang example nito Uh, kung paano ginamit natin yung kasaysayan with tracing our past is yung mga salita natin sa kasalukuyan some of it, some of it hiniram natin sa uh, tawag dito sa mga Kastila or sa mga Amerikano for example yung kamusta natin came from the word komoyesta ng mga Kastila it means how are you in English or pangangamusta or pagtatanong kung ano yung lagay mo so some of our words can be uh, rooted sa ibang mga uh, pangyayari sa kasaysayan. Ganon din, halimbawa, ang salitang vandal. Alam niyo ba, ang salitang vandal o yung vandalismo, yung pagkasira, hindi lang siya basta pagdodrawing sa wall o pagsira ng mga bangko. Tum- tumutuko yung vandalismo sa pagsira ng kahit anumang importanteng bagay. Galing ito sa tribong vandal na sumira noon sa imperyong Romano. Uh, kasi parang nung, nung, nung uh, sinalakay nila ang Roman, ang city ng Rome, ang Rome's, uh, Roman city, uh, talagang winasak nila, talagang lahat ng makikita nilang maayos, bi- winasak nila, may mga, binasag silang mga statue, doon na nang galit, nang galing yung salitang vandal. Then scientists like biologists also and biochemists can help with the study of the past through analyzing genetic and DNA pattern of human society. ba? Diba? Uh, yung mga nauhukay nga ng mga katawan ng mga pharaoh ina-undergo for DNA patterns para malaman sino-sino yung mga magkakamag-anak. So that is how history progress because of other disciplines. Questions and issues in history. So, historiography is the history of history. Historiography means the writing of history. So, pag sinabi natin history of history, pinag-aaralan natin ano ba yung kasaysayan mismo ng kasaysayan. It is better to understand uh, history from the perspective of history itself to understand paano ginagamit ng mga historians yung mga historical context, historical facts, in order to Uh, promote it in order to uh, share it with other people. So, what are the various roles of history in the past? First, it sta- uh, states use history to unite nations. It can be used as a tool to legitimate regimes and forge a sense of collective identity through collective memory. Yung kasaysayan, napakahalaga siya para pag-isahin ang... Uh, tawag dito ang ang mga bansa pag-isahin ang mga kaharian, di ba? Kaya nga kaya nga na pag-isa yung mga dating mga kaharian magkakahiwalay halimbawa, yung mga German tribe, yung mga tinatawag dating Germanic tribe because of their history. Nagaling sila sa iisang kaharian lang dati. Pinag-isa sila at nag-under uh, na unite sila under a single Germanic nation. Lessons from the past can be used to make sense of the present. Learning from the past mistake can make people do not repeat them. Ganun din, di ba sabi ko nga eh. Kung matututunan natin, mapigilan ang uh, mga conflict ng mga bansa, therefore, mapipigilan natin ang uh, pagsiklab ng isa pang digmaang pandaigdig. As a narrative, any history that has been thought and written is always intended for certain group of audience. When the illustrados like Jose Rizal, Isabelo de los Reyes, Pedro Paterno wrote history, they intended it for the Spaniards. Americans wrote narratives to justify their colonization of the Philippines. Kung baga sabi nga ng mga teacher ko nung ako'y nag-aaral pa, ang kasaysayan daw na sinusulat ng mga tao ay nakadepende sa kung sino yung sumulat. For example, ang mga historian ng mga Filipino, sumusulat sila na minsan nakakiling sila sa mga Spanish, minsan... Ibig sabihin, naka, naka-killing o ibig sabihin, naka-suporta sila sa mga Amerikano. Means, yung karamihan naman, naka-suporta sa atin, sa ating pagka-Pilipino. Kung baga kasi pag sinabi natin naka sa mga Amerikano o naka-suporta sa mga Amerikano, pinapakita nila yung Philippine Revolution pero napaka-ikli lang. At pinapakita nila na maganda pa rin, maganda yung naging epekto ng pagsakop sa atin ng mga Amerikano. Not highlighting the abuse that we experience nung panahon ng mga Amerikano nung sinakop nila tayo. One uh, of the problems confronted by history is the accusation that history is always written by the victors. Yung kusino yung mga nanalo. For example, the history of the Second World War in the Philippines always depicts the United States as the hero and the Imperial Japanese Army as the oppressors. However, a more thorough historical investigation revealed that more nuanced account 
uh, of the history of that period instead of a simplified narrative as a story of the hero versus villain. Di ba lang, natuto tayo noon na ang turo sa atin, ang mga hapon, dumating dito, pinagmalupitan tayo, uh, salba, naging salbahi ang mga hapon sa atin, so nung dumating ang mga Amerikano, para silang superhero na pinalaya tayo. Pero we must also understand that uh, through the Japanese, gusto nila na mag uh, flourish, gusto nila na lumago yung ating kultura bilang Pilipino. Actually, pinagbawal nga nila ang English eh. Hindi rin nila tayo hinayaang uh, kumbaga piliting matuto mag ni Hongo. Pero anong gusto nila? Gusto nila yung ating uh, sariling wika, yung wikang Tagalog ay, yun yung palaguin natin kasi naniniwala sila na ang wikang Tagalog, ang wikang Filipino ay wika ng mga Pilipino, ng mga tao sa Pilipinas. Kasi nga, ang, ang, ang uh, prinsipyo, konsepto ng mga Hapon is Japan is for the Japanese, Philippines is for Filipinos, uh, Malaysia, uh, Malaysia is for Malaysians, and Asia is for Asian. So, dapat walang colonizer na nandito na nanggagaling sa East. As a West, rather. Ang gusto nila, kaya kami nandito as Japanese, tuturuan namin kayo na mahalin, yakapin yung sarili ninyong kultura. On the positivism, the school of thought that emerged between 18th and 19th century uh, believes that empirical and observable evidence is required before it can be claimed uh, that a particular knowledge is true. So, ibig sabihin, uh, hindi pwedeng ang kasaysayan ay base lang sa kwento ng ating lolo't lola, base sa kanilang karanasan lang. Kinakailangan merong mga written documents. It should be undergo a certain study. Kaya yung mga nakikita natin sa TikTok na sinasabing ganito ang kasaysayan, sinasabi nilang buhay pa daw si Rizal, hindi naman daw siya talaga namatay, noong siya ay binaril sa bagong bayan, ay nako, hindi po totoo yan. Maraming mga pag-aaral, study na, ang nagsasabing hindi yan totoo. Diba? Kasi kung talagang totoo yan, bakit hindi lumitaw si Rizal? Diba? Para maging isang magaling na leader ng ating bansa, kung talagang matagal siyang nabuhay. Diba? It also entails the objective means of arriving at a conclusion. Diba? Uh, ang mga historian gumagamit ng tinatawag natin scientific method para maalaman kung ano yung mga pangyayaring naganap sa kasaysayan. Also, the, the mantra, no document, no history stems from this very truth. Sabihin, kung walang dokumento na nagsasabing, halimbawa, ah, nabubuhay pa si Rizal, or walang dokumento or patunay na nagsasabing, hindi naman talaga namatay si Rizal noon sa bagong bayan noong December 30, 1896. Therefore, hindi katotohanan yun. ba? Diba? It's a hoax. Isa itong uh, tawag dito, kasi nung alinga na ginagawa lamang ng iilan para uh, baguhin ng kasaysayan para sa kanilang pansariling interes. Positivist, positivist historians are also expected to be objective and impartial. Ibig sabihin, wala silang kinikilingang uh, lahi. Halimbawa, sinasabi nila na Halimbawa ako, kung susulat ako ng kasaysayan tungkol sa martial law at saka sa uh, EDSA, maaaring mula sa mga dokumento, mula sa mga experience ng naka, uh, mula sa mga experience ng mga inabuso ng panahon ng martial law, isusulat ko na ang martial law ay isa sa madidilim na bahagi ng ating uh, kultura, ng ating uh, kasaysayan. Pero meron pa ding mga positibong uh, kinalabasan ito, katulad ng pagtatayo ng mga importanteng infrastructure katulad ng uh, lung center, heart center, kidney center, PICC, folk arts theater, at saka CCP. Sa kabilang banda, tignan naman natin ang EDSA. EDSA ang nagpabagsak sa diktadorya, diktadoryang Marcos. Pero, nabigo ang ed, na, uh, tagumpay ang EDSA ang ibalik ang demokrasya o yung dating kalay ang tinatamasa ng mga Pilipino. Pero, nabigo siya, iangat ang ekonomiya, iangat ang pamumuhay ng mga Pilipino na noong panahon, ng, uh, bago matapos ang Marcos era, eh, talagang hirap na hirap na. Post-colonialism is a school of thought that emerged in the early 20th century. So, uh, when former colonized nations grappled with the idea of creating their identities and understanding their societies against the shadows of their colonial past. Sabihin, 
uh, sa post-colonialism, kinakailangang isulat mo, ikwento mo ang kasaysayan, hindi sa point of view ng iyong mga kolonyalis. Salimbawa, sa Pilipinas, hindi ng mga Spanish, hindi ng mga Amerikano, kung hindi ng mga Pilipino. And you have to consider two things. First, to tell history of our nation that will highlight our identity free from our colonial discourse and knowledge. Iano natin na, bago dumating yung mga Kastila, meron na tayong kultura. Bago dumating yung mga Kastila, meron na tayong sibilisasyon at meron na tayong maayos na pamumuhay. Uh, second, to criticize the methods, effects, and ideas of colonialism. Yes, uh, merong naging epekto ang colonialism, magandang naging epekto. Limbawa, ang uh, American colonialism, tinuruan nila tayo paano pamahalaan ang sarili natin. But we must also uh, recognize yung mga abuse yung pagdi-discriminate, prejudice na ginawa sa atin ng mga uh, Amerikano. So, uh, therefore, a reaction and an alternative to the colonial history that colonial powers created and thought to their subjects. Ang kasaysayan ay hindi tungkol sa mga nang api sa atin, kung hindi sa atin mismong mga inapi. So, why we study history? Because it is an examination of the past that can tell us the great deal how We came to be and who we are. ba? Diba? Pag hindi kasi natin alam ang kasaysayan natin, hindi natin alam ang ating nakaraan, hindi natin alam yung ating identity, hindi natin alam yung ating values. Kaya mas maganda pag natin ang kasaysayan natin kasi we are studying our identity, our Filipino identity, our Filipino culture. Looking at the past teaches us to see the world through different eyes, appreciating the diversity of human perception and beliefs and culture. Diba? Kaya natin pinag-aaralan ng kasaysayan kasi pinag-aaralan natin yung iba't ibang kultura na bumubuo sa kulturang Pilipino. Iba't ibang perspektibo, iba't ibang pananaw na maghihikayat sa atin na mag-analyze, maging critical sa kung ano yung mga nagaganap sa kasalukuyan. Kaya napakahalaga ng kasaysayan upang hindi tayo basta-basta maniwala sa ating nakikita, nababasa o napapanood, lalo na sa social media na wala namang Uh, matibay na pundasyon or basihan. So, I hope you learned something from me. Uh, I already posted uh, your task sa Google uh, Classroom. So, uh, see you next meeting for our next video lesson. Thank you and God bless. Keep safe.